മിസ്സസ് മീനസ് ഫുഡ്സ് ഓഫ് ആര്യ മീനസ് ഫുഡ്സ് ഓഫ് ആര്യയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന സ്വീറ്റ് കോൺ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കുറച്ച് പേര് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് വഴി ഫോട്ടോയൊക്കെ അയച്ചു തന്നു കുറേ പേര് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ആ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോൺസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് കുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എങ്കിലും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രോൺസ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ടൈമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കിംഗ് ടൈം ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മീനു ശ്രീകാന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് കാണാം ഓക്കെ പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഹാഫ് കെ ജി പ്രോൺസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഒരു നാര് പോലെ അതിൻ്റെ മുകളിലും അതിൻ്റെ താഴെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുത്ത് കളയാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒന്നര സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ പച്ചമുളക് ഈ മൂന്ന് ഐറ്റം കൂടെ ഇട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കുറച്ച് അത് അത് ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ മസാലകൾ ഒത്തിരി വലിയ മസാലകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പം എൻ്റെ ടീ സ്പൂണിലല്ല നിങ്ങൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാരണം വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആ ഉപ്പിൻ്റെ കണക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പം ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടാം ഉപ്പിടുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെക്കുക ആ ഒന്നുകിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തായാലും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് ആ ഉപ്പും എരിയും എല്ലാം ഒന്ന് പിടിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഈ പ്രോൺസ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രോൺസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഷാളോ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ല ഒത്തിരി നേരം കിടന്ന് ഫ്രൈ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അതേ കടായിലേക്ക് തന്നെ ആ ബാക്കി എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓണിയൻ അപ്പം ഈ സവാള എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം സവാളയാണ് അത് ഞാൻ നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് സോട്ടാവണം അതിട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഞാൻ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വായിട്ട് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് സോട്ടാവുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് വാങ്ങിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് സോട്ടായി മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് തക്കാളി എടുക്കുക സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളക്കി ഇനി ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും കോമണാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മുട്ടക്കറി വെച്ചാലും എല്ലാത്തിനും ഈ ഒരു ഗ്രേവി കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം കാരണം ഈ നമ്മൾ സാധാരണ തക്കാളിക്കറി വെക്കുന്നത് അല്ല ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഈ ഒരു ഗ്രേവി അത് അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സോട്ടാവാനൊക്കെ നല്ല ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ വരും ആ തക്കാളിയുടെ പൊടിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ല നല്ല എന്താ പറയുക എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നന്നായിട്ട് സോട്ടായി എല്ലാം തക്കാളിയും സവോളയും എല്ലാം കൂടെ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ലൊരു ഗ്രേവി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോൺസിനെ ഇടാം അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഒത്തിരി തിക് ഗ്രേവിയാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം പോലെയല്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് പ്രോൺസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കാരണം പ്രോൺസ് ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട പ്രോൺസ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം നിങ്ങൾക്കിനി കുറച്ച് ഗ്രേവി കൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമല്ലേ കാരണം ഓൾറെഡി പ്രോൺസൊക്കെ ഫ്രൈഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇച്ചിരി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വേവിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ ഇതുണ്ടാക്കാൻ അതായത് പ്രോൺസ് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചു അത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പ്രോൺസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രേവി ഉണ്ടാവില്ല മീൻസ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് വേവിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ശരിക്കും അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഒരു അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി പ്രോൺസ് ഫ്രൈ ആണ് ബാക്കി ഗ്രേവി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയതാണ് സോ ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതെല്ലാവരും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഡിഷിലേക്ക് പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും അതുപോലെ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ഐറ്റം പുലാവ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രോൺസ് റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പ്രോൺസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ തനി നാടൻ ഡിഷാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള തനി നാടൻ ഐറ്റംസുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ പ്ലീസ് കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് 